我们今天要评测的是一个很特殊的 CPU 啊，这是龙芯的3 A 6 0 0 0啊，这是一颗完全自主研发、使用自主 IP， 甚至连指令集都是自主的国产 CPU。哎呀，我相信不少同学已经期待很久了，也应该很好奇吧？这个龙芯三 A 六千它到底是个什么水平？性能、功耗这些关键指标上能不能接近英特尔、AMD 等国际大厂呢？它的软件生态又是什么样的？哎，今天这期视频啊，我们就来好好的唠一唠龙芯的三 A 六千。不过啊，在聊这个三亿六千之前，我觉得有必要先来聊一下龙芯啊。那对于不了解科技圈的同学来说呢，可能听到过很多这种什么芯、什么芯、什么什么芯的这种名字，对吧？哎呀，感觉都听得有点麻木了呀。这个龙芯是不是又是随便哪个做芯片了呢？哎，要是这么想，你就错了。龙芯啊，说它是国产 CPU 的始祖都不为过啊。龙芯这个项目啊，最早诞生于中科院计算所，他们早在两千年啊就已经在开发第一款产品了。二零零二年，使用 MIPS 三指令级的龙芯一号成功问世，这是我国自主研发的第一颗通用 CPU。那随后的每一年里呢，龙芯几乎都会推出一些新产品，用在各行各业里。二零零九年，龙芯三号三 A 一千问世。这颗处理器啊，使用了四发射乱序执行的 GS 四六四为架构，由一法半导体的六十五纳米工艺打造，主频一 G 赫兹。龙芯也是借此开始进入了四核时代啦。到了二零一五年呢、啊，龙芯又推出了后续的三 A 两千处理器。二零一七年三 A 三千，二零一九年三 A 四千，这期间啊，龙芯不断的改进微架构，提升工艺制成，取得了明显的进步啊啊！不过对于龙芯来说呢，最大的改变还是在二零二零年。此前的龙芯处理器啊，一直是在 MIPS 指令级的基础上进行拓展的。呃 ，MIPS 受众权虽然相比 ARM 来说呢是比较开放的，但是一方面 MIPS 的命运非常的动荡啊，官方的维护也好，未来的改进也好，都是指望不上的啊，这是一个没有未来的东西啊。龙芯又只能靠自己不停的去拓展。另一方面呢，对于要搞自主可控的龙芯来说啊，想要大刀阔斧的修改设计，想要构建属于自己的软件生态，最好还是别用别人家的东西啊。所以龙芯。很早就在考虑使用自主指令集了。二零二零年，龙芯的自主指令集 l o n g a r k 总算是与世人见面了。而随后的二零二一年里呢，首款支持 l o n g a r k 的处理器三 A 五千正式登场，龙芯的生态正式进入了龙架构时代啊。而今天的这一颗三 A 六千呢，正是三 A 五千的后续产品，第二代使用 l o n g a r k 指令集的处理器。那为了更好的了解三六六千啊，我决定把手上的这颗样品送去给一个朋友打磨打磨，看看它的内部结构到底是啥样的。要想制作 die shot， 我们可以去掉 CPU 的顶盖，再把这个核心给取下来，慢慢的物理打磨，再化学腐蚀沉积啊。好在我们这一位朋友很有耐心啊，最终就得以让我们见到了三 A 六千的真容啦。这是一颗大小约一百一十六平方毫米的芯片，算不上大啊。这个面积比起三 A 五千，甚至是减少了将近百分之二十啊。面积小这么多啊，就意味着同一块 wafer 可以切出更多的芯片。对于龙芯来说，就是降低成本了。而在这一颗芯片上面，你看到了这四个，就是它的四颗 CPU 了。虽然芯片整体面积小了一大截，但是 CPU 核心却反而比上一代大出了百分之三十四啊。这新一代的 LA 6 6 4 CPU 内核，比起三 A 五千上的 LA 4 6 4其实是做宽了许多啊。前端的 decoder 从四宽提升到了六宽。L B 的缓冲区从一二八暴增至二五六，架构上几乎是迎来了质变啊！这个新内核呢，还增加了对超线程的支持。三一六千是四核八线程的规格。与此同时啊，每个核心配套的 L 二缓存也翻了一倍啊。不过它 L3 缓存的大小依然是和三 A 五千一样的，没有再去增大了，并且它的 L3 看起来似乎是每个核心独立四兆的缓存，而不是共享的，这个或许会造成一些影响啊。总体来说啊，这个三 A 六千的内核规模啊，已经是接近 AMD Zen 三那种规模了，这是一个正儿八经的高性能处理器架构啊，而它所搭配的内存控制器呢，支持双通道 DDR 四一二八位宽的内存，目前是可以跑三千二的内存频率啊。要说三 A 六千比较大的一个问题呢，还是它的 CPU 主频上不去啊。那官方标定是最高二点五 G 赫兹啊，这个其实目前是无解的啦，因为三 A 六千出于自主可控的这种考量吧，使用了国产的十二纳米工艺制造，这个十二纳米本质上是十四纳米节点，和目前最先进的工艺水平比起来呢，是有差距的。
。CPU 要想跑高频啊，工艺制成是一道过不去的坎，那我们只能期待自主工艺能够持续进步啦。啊，不过我们用的这块华硕的主板呢，其实是提供了一些超频的可能性的。待会儿我们也会尝试着来超一下频，看一看这颗龙芯的极限在哪里啊。那对于最终推出的台式机终端来说呢，和我们熟悉的 PC 不同，这个三一六千啊，它是 BGA 焊在主板上的，并没有使用插槽啊，这个也是情理之中。毕竟龙芯的目标客户各路政企机构呢，也不太可能随意的更换 CPU 嘛。龙芯还为这一块主板供应了七 A 两千的桥片来搭配三一六千。这个七 A 两千里面呢，就包含了 PCIe 啊、USB 啊，还有 SATA 这些外围的处理仪，它可以提供三十二条 PCIe 三点零通道。并通过 HT 3 0总线和 CPU 通信啊，而最重要的是啊，它包含了一颗自研 GPU LG 1 1 0哎、啊，没错，这个龙芯平台啊也是有极显的，主板上也是提供了 HDMI 接口，最高支持1 0 8 0 P 六十赫兹或者2 K 三十赫兹的输出啊。不过它这个极显的性能比较菜啊，只要 Mark 二 ES 二的跑分四百分左右吧，这个基本上就是和英特尔的阿童木 Z 8 3 0 0的和弦，或者是高通的骁龙八百的。和弦差不多的水平啊，更重要的是啊，这个极显它只支持 Open G L 二点一和 E S 二点零的远古标准啊，所以我们这一次还是插了一张 R X 五八零的独显来获得最好的体验。为什么要用 RX 5 8 0呢？哎，因为这个龙芯啊，对于显卡的兼容性是有要求的。对于官方系统来说啊，他们只做了 RX 5 8 0及以下的 A 卡开源驱动的支持 ，RDNA 的 A 卡和这个所有的 N 卡都是用不了的。哎，有些新世界的第三方系统呢，倒是开始做这个 RDNA 2的适配了。但是这个不光需要系统兼容，主板也需要兼容啊。至于 N 卡嘛，那就完全不用想了，毕竟大家都知道 ，NV 和这个 Linux 的开源。社区那是水火不容啊，对吧？反正我们手上的这一套呢，目前最高能用的显卡就是 X 5 8 0然后啊，不光显卡要考虑兼容性啊，龙芯对于内存的兼容性要求也是比较苛刻的。我们手上很多的内存，要不就是点不亮，要不就是跑不稳。那目前我试下来呢，兼容性最好的还是紫光国芯的这一对条子，基本上跑三千二没有遇到任何的问题。那我们还是先说回三一六千这颗 CPU 啊，那我相信大家都很好奇，它到底是一个什么样的性能，能效表现又如何呢？咱们也别多废话了，直接来跑一下计算机行业标准 Spec CPU 二零一七就知道了。在这里啊，我们得注意看两件事啊，第一个是单核的 IPC， 也就是同屏下的性能，这个可以告诉我们龙芯的架构设计做的怎么样。第二个就是绝对性能，这个是决定了最终用户体验的。那我们先来看 IPC 好了，我们同样固定两点五 G 赫兹的情况下跑 Spec 单核 GCC 十三的变音器，跑出来的结果是这个样子的。哇，这个三一六千相比上一代的提升确实是相当的大，短短两年时间，整数强了百分之四十六，浮点强了百分之六十四啊！这样的进步速度真的是非常的快了。那和 IA 两家国际大厂去比呢？哎，龙芯一样是给到我们惊喜了。都跑两点五 G 的情况下，三六千的这个架构啊 ，IPC 已经接近 AMD Zen 三的水平了。实际上啊，单论整数性能，它甚至已经超过 Zen 三了。这整数 IPC 已经接近 Zen 四和英特尔十四代酷睿了，妥妥的国际先进水平啊，完全没问题啊。相比之下，龙芯的浮点表现依然是有比较大差距的，它的浮点 IPC 还远远不能打赢 Zen 三。浮点性能啊，其实受 CPU 的内存缓存链路的影响很大啊。不过对于消费级的 CPU 来说呢，其实还是更偏重整数运算的性能，能先把整数做好，至少满足正企客户的日常使用，那是没问题的。浮点的话呢，主要是一些更复杂的计算应用会需要用到，这个就慢慢来了。反正从 IPC 来看呢，这龙芯的3 A 6 0 0 0的新架构啊，确实是非常的惊艳啊。当然，我们前面也讲到了，这受限于制造工艺啊，龙芯的频率是上不去的，只能跑二点五 G 赫兹，这个是它性能上最大的问题。你像英特尔和 AMD 如果都跑墨频，也就是五 G 赫兹以上啊，那龙芯当然就会被远远的甩开了。实际上啊，如果是比单核墨频的话呢，三六千甚至和 i 三幺零幺零零比都有一定的差距啊。它的这个成绩和缺少锐频的 i 三九幺零零或者是 i 七四七九零 K 是一个水平的。那说到这里，我还有一个非常好奇的世纪大疑问，我相信你们也好奇，就是这个龙芯三一六千和麒麟九千 S 的大核哪个更强一点呢？哎，这个国产自研之间的对决是吧？那我们来跑一下看看啊。
。Spec 一期里面呢，好像是各有千秋啊。在频率低了零点一吉赫兹的情况下呢，龙芯的整数性呢依然是要更强的。但是浮点方面，反而是麒麟的泰山核心强了不少。哎，反正这个对比就是单纯图一乐，满足一下大家的这个竞技场域吧。看完了表现不错的 IPC， 我们也来看一下落地的多核绝对性能。不得不说，这个两点五 G 赫兹的频率拖的后腿还是蛮多的啊。这个龙芯的三一六千跑 Spec 的多核呢，它的成绩还是和 i 三的幺零幺零零有差距。那如果和十二代的 i 三比，那就差得很远了。三一六千的这个多核啊，其实更接近英特尔现在的入门级处理器英特尔三百，也就是新的奔腾啊。那相比自家上一代的三 A 五千呢，提升当然是巨大的，但也有一些蹊跷的地方啊。照理说啊，这一代多了超线程，多核的差距会比单核拉得更开啊。那整数部分确实是这个样子的，三 A 六千比起上一代啊，这个性能是暴增了百分之七十一啊，非常的不错啊。但是浮点的多核就只提升了百分之六十，甚至没有单核的提升大。哎，这显然不对啊！这多了超线程，怎么多核反而起不来了呢？哎，肯定是遇到瓶颈了嘛。那我们也是在想，是不是 L3 缓存导致的？毕竟核心规模大了这么多，却没有增加 L3 缓存，而且 L3 还是一个非共享的设计，对吧？那在跑多核火力全开的这种高压项目的时候呢，内存缓存方面会比较容易出现一些瓶颈，影响 CPU 浮点的发挥啊。这个是我们推测的一种可能性吧。啊，不过总体来说呢，龙芯三一六千的这个性能表现，对于它的目标客户，也就是各大政企的办公来说，绝大多数情况下确实是已经够用了。除了性能之外，我们也有必要来聊一下功耗。啊，龙芯的能效怎么样呢？这个其实我是没有抱什么期待的，毕竟三一六千的 CPU 核心比上一代加宽了很多啊，架构设计更庞大的同时，工艺制成却没有升级迭代，对吧？这功耗不太可能低得下来啊。那实际测下来也确实是符合我们的猜测，三一六千相比同样跑二点五的三一五千呢，功耗的确是涨高了一大截啊。虽然说这四十多瓦的 CPU package 功耗也没多高啊，但是这个能效相比英特尔的十代 i 三来说还是差。差了挺多的，不过有一说一，其实已经要好于我的预想了，因为相比三 A 五千，它至少性能提升幅度还是远远大于功耗的提升幅度的。龙芯肯定还是在设计上努力做了优化的。那么大家也知道啊，在我们极客湾这里，搞基是永无止境的，我们怎么可能光跑一下墨屏就放过这颗龙芯呢？对吧？咱们今天也是好好抄了一下这颗三 A 六千。我们这一次使用的是华硕主板，所以也是贯彻了华硕传统啊，在 BIOS 里面提供了超频的选项，加压到 1.2 二伏之后啊，我们就可以在风冷下超频到 2.8 八吉赫兹的频率了啊！你别看只提升了 0.3 三吉赫啊，但是它的基础频率很低啊，那换算成比例还是提升了挺多的，对吧？那超完频，我们再来跑了一下 Spec 一期的单核，哎，这一下呢，这个性能提升还是挺明显的。啊。不过光是风冷超频好像还不太过瘾啊，要不我们来玩一玩液氮超频如何呢？彻底榨干一下龙群的极限，好不好？哎，我这次啊就请来了一位特别喜欢玩液氮的哥们儿，托尼大叔，当当当当，我们一起好好折腾了一下这颗3 A 6 0 0 0这一次 Tony 拿来的液氮呢，足以把 CPU 的温度降到接近零下两百度的低温啊，属实是把 CPU 给冻清醒了。而且 Tony 这次来呢，也是给我们带足了干货啊。作为华硕的内部人员，他给我们带了秘制 BIOS， 可以解锁更高的超频空间。我们赶紧刷上 BIOS 来探一探体质啊！哎，结果这抄着抄着才发现啊。液氮这么低的温度呢，可能并没有意义，因为这一颗 CPU 的 IMC 内存控制器非常非常的敏感，在超了 CPU 主频之后，我们的温度反而不能跑太低了，否则 IMC 就没法保持稳定啊。在液氮下呢 ，CPU 是可以超到 3.1 一吉赫左右的，但是我们发现这个时候只要温度低于零下40度，进系统就会卡住，而温度如果高于零下40度的话，那机器可能连自检都过不了了。毕竟液氮超频是需要全程都保持冷却的嘛。这看起来似乎是一个无解的问题啊！起初我们是毫无头绪，不知道这个 CPU 的问题到底出在哪儿了。结果偶然间啊，我们把这个三千二的内存换成了低频内存，居然啊就可以把这个温度阈值往下再拉一点了。换两千四的内存之后 ，CPU 啊就可以承受零下九十度的低温，顺利开机啦。而内存只要再高一点点的频率，比如说用二六六六，这个 CPU 都很难保持稳定啊。所以我们就知道了，原来这一颗三一六千超到极限之后啊，它的瓶颈是在 CPU 里的 IMC 内存控制器上的。我们最高最高能够跑到的就是三点一吉赫兹主频配两千四的内存了。
。在这种超冒烟的环境下 ，Spec 全程几个小时的测试，我们是铁定坚持不完的，所以我们就跑了 Spec 的525也就是 X64 的子项。那这一项超万平是能够跑出 49.6 的成绩，比 2.5G 以下强了 23% 这个提升还是蛮大的啊。现在的这个成绩总算也是超过了时代 i3 了。此时的 CPU 功耗也是来到了70瓦以上，将近是翻了一倍啊！不过很显然，它的超频潜力是受到了其他因素的制约，对吧？这个超频瓶颈已经不在核心上了，不然应该还能再往上超一点啊！不知道大家对于这个三一六千的表现满不满意呢？哎，其实我觉得性能反而不是一个需要担心的问题啊。这一次 CPU 大改完之后呢，性能其实已经完全可用了。倒是软件生态方面，我觉得依然是大家最关心的，对吧？龙芯平台使用各种软件的体验到底怎么样？哎，我也是花了不少时间去好好感受了一下，然后我就发现龙芯这个生态啊，还是有点复杂的。首先啊，这三年前从 MIPS 转到龙架构，已经是经历了一次生态重启了，这个是显而易见的嘛，指令集都变了，整个生态肯定要重新构建，对吧？但是啊，龙架构刚问世的这一次重启还不够彻底啊，我们还需要经历一次新的重启。这就是旧世界和新世界，什么意思呢？应该说啊，当时龙芯抛弃 MIPS 还是比较果断的，所以三一五千和龙架构的很多东西，在外界看来都是突然拿出来的。像当时龙架构首发的软件生态呢，都是龙芯内部适配、闭源开发，然后跟着产品一起发布的，这些软件生态就被我们称作旧世界，那相对来说是不太开放啊。后来啊，这 Linux 内核在 5.19 的版本里面呢，是正式引入了对龙架构的支持。那这个时候就发现，哎呀，之前龙芯闭门造的车，或多或少是有点问题的。如果要对接 Linux 的开源社区，很多的标准就要改了。因此就有了新世界。哎，所以你会发现啊，同一颗三一六千，有两套不同的软件生态，互相不直接兼容。你用的是哪一套生态，首先取决于你用的是哪一版的 Linux 系统。比如官方提供支持的 Linux， 还有麒麟系统啊、统信啊，这些目前都还处于旧世界。而开源社区常用的 Arch Linux 呢，就已经是新世界了。其次，还要看具体的软件是基于哪个世界开发的啊，这个是不是听起来感觉很头疼呢、啊？哎，其实头疼的主要也是开发者，用户可能不一定能感受到什么差别啊。实际上，龙芯自己是很清楚的，这个事儿得赶紧翻篇了。所以说，他们也在努力的推进往新世界的迁移。官方系统很快就会升级，并且前两天也已经有了 libllol 的兼容层，来方便新世界的 Linux 运行旧世界的软件。讲完了新旧世界这个坑之后啊，还得来跟你们聊一聊一个非常重要的东西，就是转移。哎，以龙芯的装机量呢，要想吸引开发者都来开发原生的软件，还是比较困难的啊。所以龙芯在硬件设计之初啊，就很重视转移，在 CPU 里面加入了一些特殊指令和专用的硬件设计，来加速二进制翻译啊。软件层面啊，也设计了龙芯专有的转移层 Let 叉，也就是 Long Arc to 叉八六的缩写。同样的，他们也做了 Lata 来转。转移 ARM 的软件啊，所以龙芯其实是可以运行 X86 和 ARM 的程序的，在软件生态上还算是有一个基本的保证吧。当然了，有转移就肯定会有损耗嘛。那我们也分别测了一下原生和转移版的 7zip， 解压的性能倒是还不错，转移版本大概有 76% 原版的效率，而压缩的损耗就比较大了，转移完之后只有原生一半的效率了。这个 Let 叉的转移效率是不及微软和苹果的 ARM 转移层的，但已经算是不错的啦，比我的预期要好很多啊。不过这个转移效率啊，也是会因软件而异的。如果你跑的是更复杂的软件，像是 C 4 D 的渲染 Cinebench， 那结果就非常不一样了。我们跑了 Cinebench 二十五，三一六千的多核啊，只有两百四十多分啊，甚至还不如 i 三二幺零零来的强啊。原生九代 i 三转移二代 i 三啊，这个差距好像是有点大了啊。好在啊，这个 Let 叉的转移层是一直在更新的。我还记得我十二月第一次用的时候呢，二十五甚至是打不开的，你只能跑古早的二十一点五版本。现在更新了一点四四版本的 Let 叉之后啊，至少二十五是能够正常运行了。虽然更高的版本依然进不去，但可以说是未来可期了。回到用户侧啊，这龙芯平台现在的软件使用体验到底是啥样的呢？哎，如果你用的是龙芯官方的 Linux 系统啊，它其实提供了一个龙芯应用合作社，很多常用的软件你都可以在这个里面找到。不过即便是官方支持，这里面的应用也不都是原生开发的，主要是分四种吧。一种是开源软件，像是 OBS、VLC、Handbrake 之类的，这些移植到龙架构还是比较容易的，也都能原生运行。第二种是真原生开发。
开发的企业专门为龙芯做了适配的，比如 QQ、腾讯会议、钉钉、百度网盘、向日葵远程、火绒、金山 WPS 等等，包括还有一些像国产 COD 之类的工业软件，对吧？这些 App 都做了原生龙架构的版本啊。第三种呢是没有做原生适配，但是可以拿 X86 的 Linux 版本转移过来的软件，像是网易云音乐啊、QQ 音乐啊、飞书啊、思维导图啊，包括还有很多外国公司开发的 X86 软件，只要别是太大型的，三六千转移完之后都能够比较流畅的运行啊。最后一种也是最恶心人的，就是天选之子微信。哎呀，这个微信它是最特殊的。因为它不仅没有给龙芯做适配，它甚至都没有出一个 Linux 的版本啊！这意味着我们必须要套两层转移层，先用 Let x 转移 x86， 再用 One 转移 Windows 版本的微信来运行。我靠，这个体验简直就是狗屎级的！不仅用久了之后就会出现卡顿，而且界面上也很容易出现 bug。比如我看一个公众号的文章，再调一下这个窗口的大小，哎，你看这就出问题了，对吧？所以真的、啊，一个全国用的人最多的软件，就不能增加一点研发投入吧？这个体验真的只能说是将将能用啊！当然了，即便是能用的软件，实际用起来的情况也是五花八门的，尤其是那些专业软件，比如 Blender 啊，你也可以在这个应用合作社里面找到它。Blender 毕竟是开源的，编译到龙芯平台上也是不意外。不过这里只提供了一个 2.7 的远古版本啊。论可用的话，你还是得自己编译，或者是找网友编译好的更新版本啊。Blender 4.0 我稍微试了一下，第一眼看过去也是可以用的，稍微操作一下都没有问题。但是问题来了，你只能编辑项目，不能渲染啊，因为 Cycles 渲染器是不支持龙芯的。应该还要专门去调整才能用啊！软件本体能用，但是具体的功能不一定能用。这种情况在移植的软件里还是挺多见的。那到头来呢，龙芯上真正好用的还是那些为它原生适配开发的软件。那我们也试了一下用龙芯做开发的体验啊。那首先我们最常用的 IDE JetBrain 全压桶呢是基于 Java 的，而龙芯提供了 OpenJDK 的龙架构版本，所以最新版本的 JetBrain 全压桶啊，在龙架构上是原生运行的，这个效率是拉满啊。如果你要写 Python 的话呢，不管是官方系统还是 UOS 里自带的这个 Python 解释器的版本啊，都是 3.7 的版本，也都是原生的。虽然有点老了，但是对于日常写个爬虫啊、处理一些文件什么的呢，也不会有体验上面的区别。如果要用到新版本的特性啊，也可以自己下载 Python 的源码来编译。不过啊，对于编程来讲，有一个问题啊，就是不可能咱们干啥都重新造轮子，对吧？你肯定是要引用一些三方键的。结果这里坑就来了啊 p y p i 里面几乎所有的三方库都不会提供 l o n g a r c 架构的这个二进制包，毕竟咱们这个架构确实太特殊了嘛。好在啊，龙芯官方也是帮你编译好了很多长。用的三方库，在配备里面换个源，里面的东西就可以开箱即用了。只不过啊，龙芯的这个源里面的东西呢，确实还是太少了。一旦你遇到没有的，那又得自己去下载源码编译。那这个时候遇到各种奇奇怪怪的报错呀，然后再是一条一条去解决，这个就是家常便饭了。而 Java 这一边呢，除了刚刚提到的原生 OpenJDK 之外呢，龙芯也提供了原生的 Maven 仓库。而如果你是想开发 JavaScript 或者是 Ruby， 那对应的 NPM 还有 Gem 的原生仓库也是有的啊。总的来讲，只要你愿意折腾，龙芯平台是完全可以胜任大多数的开发工作的。当然了，话说。回来，这个折腾本身也是需要人力和时间成本的，对吧？这个可能也会劝退一些开发者吧。干货讲完了，那我们是不是该开整了呢？你有没有想过，在龙芯上玩游戏是个什么感觉？嘿、哎、嘿，得益于 One 和 Let 叉转移层的帮助啊，龙芯玩 PC 游戏已经不是痴人说梦了。只不过需要你有一些耐心啊，因为经常会遇到一些兼容性问题啊，像是各种环境依赖没有正确打上啊，或者是 One 的版本不兼容导致的报错啊。那我们在去年年底啊就开始尝试在龙芯上跑游戏了，当时的 Let 叉和 One 最高能够支持龙芯去跑 D 叉九的游戏，像是《上古卷轴天际》，非常经典的一款作品。你看，我们试了一下，它是可以顺利运行的，虽然这个帧数确实是不怎么高啊，哎呀，我都很难说是勉强能玩的程度啊。这个感觉好像只有个位数帧率是吧？卡出屎来了。像游戏这种复杂工况呢，转移效率自然是一言难尽啊。CPU 和 GPU 都很难发挥出实力。那我还试了一下《古墓丽影九》，这个甚至是原生 Linux 的游戏，哎，好像也可以顺利运行啊。而且这个帧率是不是明显还比《老滚五》高一点啊？哎呦，《古墓丽影》这个少说得有个十几二十帧了啊，感觉这个运行效率好像也还凑合、啊。那咱们就当它能玩吧。以目前转移层的这个完善程度来说啊，其实能够运行就已经是谢天谢地了。
。进入今年之后啊，龙芯其实还收获了一个意外惊喜啊，就是终于可以用 DXVK 了。这玩意儿啊，常看我们节目的同学肯定都已经很熟了。它可以让你用 Vulkan 来跑 DX 游戏，这样一来就可以支持到 DX 十一，一下子能玩的游戏啊就多了很多。我们试了一下《泰坦陨落二》，哎，作为一个 DX 十一游戏，它就是可以在龙芯上面顺利运行的。虽然和前面一样啊，这个帧数似乎也不高吧，但还算是啊这个凑合能玩吧啊。不过啊，就算是搞定了 DX 1 1的转移，其实还是有很多游戏会遇到问题的。比如《原神》就会跳一个调试器的报错，哪怕用国际服也是跑不了的。还有一个游戏 GTA 5一开始啊，我居然是能够进到游戏里，我还开心了一下。哎呀，结果它是会卡在这个 Social Club 上面。同样的游戏文件在 X86 上是不会报这个错的。那应该还是有部分组件没有办法跑在龙架构的这个转移层上了。如果是一些更新的大型游戏，那比较大的概率是运行不了的。像巫师三啊、战神啊这些，我们试了一下，基本上都是进不去的。但如果你玩的是一些压力比较小的游戏，像二 D 游戏啊，还有一些 Glow Game 啊、视觉小说之类的，那很多还是能够跑在龙芯上的。我这里试了一下《魔法使之夜》的重置版啊，非常的流畅，非常的稳定。那包括像一些开源的模拟器，比如 P P S S P P， 也已经被社区移植到龙架构上了，三六千也是可以顺利运行的。应该说，龙芯平台上并不缺游戏玩，但是基本上能够流畅运行的也都是一些老游戏啊，还有二 D 游戏，对吧？那三 A 大作什么的，咱们本来也就没指望它能够跑动了。看到几个能够顺利运行的，我都已经很兴奋了。不过就像我前面说的啊，这个 Let 叉的转移层和 Y 呢，一直都是在更新迭代的，未来的游戏兼容性肯定是会越来越好的。不知道今天这一期详细评测看下来，你对于龙芯的三一六千印象怎么样呢？啊，说实话呢，我是没有奢望它能够达到国际先进水平的，这个显然不太现实。我觉得龙芯只要能够坚持走自己的路线，然后每一代都有稳步的提升，再把软件生态搞好，至少做到可用的程度就已经不错了。那从这个角度来说，我觉得这次三一六千还是圆满完成了任务的。至少单说这款产品的话呢，性能算是做到可用了。而龙架构的生态虽然还很薄弱，但是对于它的目标客群来说，至少日常办公的需求已经可以满足了。毕竟是短短两年内的成果嘛，未来能够发展成什么样，还是蛮值得期待的。不过话说回来，我觉得龙芯要想走进千家万户，那还是非常难的。它的优势主要也是在自主可控上，所以基本上也是卖给对信创有要求的正企客户。我可以认为它是一个纯粹 to B 的产品啊。普通的消费者里面呢，其实就只有狂热发烧友会考虑自己买回来玩一玩了，对吧？那从它的竞争力来讲，想要和英特尔、AMD 在消费市场分一杯羹，那是几乎不可能的。这样一来，要如何吸引开发者入局？如何让大家来给 l o n g a r k 龙架构开发软件？这个就成了龙芯需要好好考虑的问题了啊！但是无论如何啊，能够看到国产 CPU 有大的进步，我还是蛮开心的啊！好啦，这一期龙芯三 A 六千的评测花了我们非常长的时间啊，这已经是写的很长了，不知道有没有解答你们的疑惑呢？如果你觉得有用的话，一定要长按点赞，一键三连。支持我们，也别忘了来我们淘宝店、极客店看各种周边，也要关注我们的频道“极客”。那我们就下次再见吧，拜拜。